hello everyone welcome back to my channel if you're new don't forget to hit the subscribe button like share and comment so when we grow up most of us when we are asked what we want to be in the future we always say we want to be doctors want to be pilot you want to be all these lawyers these big big courses but as for this one particular person with an incredible talent uh for him i know that one in akanga like people will laugh at class uh, you don't want the best for, for your future but for him that didn't trigger him from being who he is today uh we're going to have a conversation with alex uh, aka prezo president of molding uh, i think he's the only person who is doing that in kenya because in interacting with him and i've never seen anyone doing the same so stay tuned enjoy the to talk up with entrepreneurs they come and share their stories uh, so that we can inspire young entrepreneurs foodpreneurs talk about all of them uh, and this space we give that space for everyone to learn and to get inspired so don't forget to hit that subscribe button like share kabisa mhm mm niambia sasa biashara iko aje ah biashara iko sawa okay eh yeah. so now alex ah vile unajua nilikuita hapa you share your entrepreneurial journey mm. so ilianza aje lini mm. na growth yako imekuwa aje <laughs> kazi ilikuwa kazi hata ukianzia ukiwa hata mtu mdogo lazima ikuwe na changamoto uh -huh. eh, so life life yangu haikuwa mzuri vile uh -huh. nimepitia mengi na nimeona mengi uh -huh. eh. okay so hii passion ya molding ilianza wakati gani mm, ini, yangu ni talent uh -huh. so ilianza hata tu nikiwa kijana mdogo nilikuwa na hiyo art Mm, so ili nipata nikiwa mdogo nimezaliwa nayo mm -hmm. na appreciate sana jumini niko na hiyo talent okay. uh. na kidogo sasa ukiwa mtoto mdogo umesema ulikuwa na hii talent mm. uh, wazazi wako walichukuliaje uh, wazazi wangu juu babangu pale alikuwa mzee wa kuchonga sanamu alikuwa mzee wa kujenga so hiyo hata kwake juu aliona niko na hiyo talent aliniambia tu ni zidi kutia bidii siku moja anaona ata, anaona nikienda mbali mm. Mm. Okay. na hiyo ilikufanyuka feel aje mimi nilikuwa na furahi juu <coughs> lakini venye watu wangu mi hata nikiwa mdogo hiyo talent yangu sikuwa kwa mafikiri yangu tu ni ile kujikaza lakini sikuwa naona kama siku ya leo naweza fika hapo sasa nimefika mm -hmm. mm. na sasa shule mm. kimasomo shule kimasomo by the way mimi nilikuwa sawa mm -hmm. sikuwa mbaya mm -hmm. kama tukienda kama tuseme from nasali ama class 1 to class 8 mm -hmm. nilikuwa tu nakuja top top 10 number 6 7 hapo mm -hmm. kwa hivyo sikuwa mbaya mm -hmm. <laughs> ah. Na umemaliza hadi high school? Eh nimeenda mpaka form 4. Uh -huh. college. Mm. Ah college si kwenda. Juu ukipata nikiwa kama form 1. Uh -huh. Form form 1 to form 4. Uh -huh. Hapo maisha ilikuwa ngumu na hapo masomo ilikuwa ngumu. Uh -huh. So hii talent yangu hapo bado ilikuwa inanisaidia. Uh -huh. Juu tuseme nikiwa form 1 mimi tu bado nilikuwa napata pesa zangu. Juli unapata tukifunga saa ile tumefunga mimi naenda tu mitaa naenda hizi kazi za mijengo naenda kufanya mijengo challenges zote zenye unapitia zikakufanyoka una feel like unaweza give up in life mm, eh nimepitia hizo vitu zote lakini nikajikaza unajua unaona mi my target kitu wa kwanza ile nilikuwa na target ni siku moja nione nimejengea wazazi wangu nyumba hiyo ndio ilikuwa my target so sikuwa naweza sema ati nitatoka kwa hii kazi ya mjengo na mi by the way nilianza kupenda mjengo nikiwa hata mtoto mdogo hata nikiwa mdogo tule tu nyumba tudogo watu wanajenga huko nyumba mi nilikuwa na jenga, na nilikuwa napenda mjengo so siku siku give up hata changamoto zikuje gani mi siku give up na nilikuwa tu natia bidii na nanjikaza. Okay. Yaanze sasa molding kama profession yako sasa. Ilianzia wapi? <laughs> um, 
venye nikiwa form 4 venye nilimaliza form 408 mm-hmm. 08 ndio 08 nikamaliza form 4 09 ndio mimi nilianza sasa nika, nikaamua nijitafutie juu nimemaliza masomo mm-hmm. ndio nikaanza mimi kujitafutia nione kama naweza kusaidia wazazi wangu nikaanza kujitafutia nikafuata wazazi nikakaa huko kwa mijengo kwa mijengo nikakaa kwa mijengo nikafanyia watu nikiwa mtu wa mkono tukasaidiana tuna watu ile kidogo tuna hata napelekea wazazi tunanunua unga. Sasa hiyo babangu alikuwa anachonga sanamu Said za Wamunyu 0112 ndio alienda Mombasa. Venye alienda Mombasa mimi nikamfuata tena huko. Nikaenda tu nikamsaidia ile biashara ya kuchonga sanamu at least tunaweza pata unga na nawasomesha wale watoto wengine wako nyuma yangu. Tukakuwa na hizo changamoto 23 2012 ndio nikachukuliwa na wazee wengine hapo wakanipeleka mamba pile mamba mamba village mamba village huko ndio tulianza kutengeneza sasa mamba huko nikawasaidia kazi tukitengeneza na wao wakinilipa sasa hiyo sasa nasaidia sasa wazazi ile tu tunapata kidogo tukiunganisha na wao tunapata unga tunakula na tuna, tunasomesha wale watoto wengine kwani mko angapi kwetu tuko watu nane oh. lakini mimi niko mapacha na dem <laughs> mm, 2013 nikasaidia hata venye za niliingia Mamba Village 2014 mimi nikakuja sasa Nairobi. Nikatoka saidi za Mombasa, juu nimejua kazi kidogo kidogo. Nikaamua nikuje tu Nairobi, juu Nairobi hakukuwa kazi ya modings. Nairobi tu walikuwa ile wakijenga nyumba plain zinapakwa rangi zikiwa hivyo. Ndio nilikuja ni Nairobi nikaingia sehemu inaitwa Kitengela sasa 2015. 2015 ndio nilianza sasa kazi yangu na nikajiajiri mimi mwenyewe na nikatafuta vijana tufanya kazi na wao. Okay. Tukafanya kazi na wao kitengela 2015. Huko tu kazi ni vibarua kidogo 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 unauliza kazi watu wanakunyima bado still nilikuwa muyang. Ukiangalia mimi ni kijana mdogo niko na shida hata uwezi fikiria. Una, unaniangalia tu naona huyu kijana hata ukimpea kazi amekuja kuiba material kwa site ama anakujia kazi so watu walikuwa wananidharau wengine lakini mimi si ku give up juu nilikuwa tu mimi na muomba Mwenyezi Mungu anifungulie tu milango nikangangana tu pale kitengela nikachukua vijana tukafanya kazi tuna wao kidogo kidogo nikiwafunza kazi tukikosa tu tunakaa kwa nyumba maisha tu ikazidi tu na kuendelea nikachapa life nikafanya kazi nikafanyia kilanzi kazi kumaliza kitengela kumaliza site ya kitengela nikaenda ya Karen kumaliza ya Karen nikapata ingine Karen unakuwa sasa hapo naanza tu kujisaidia pole pole Mm. Sasa customer sa client wako ulikuwa unapata through aje referral samu unaenda tu kwa site tunawaambia uh, mimi naweza fanya molding juu ukiongea about molding watu wengi wako wanaelewa molding ni nini mm. uh, kazi yangu mingi nilikuwa kwa ule kila andi wa kwanza wa nini wa kitengela ndio mm-hmm. nilimfanyia kazi mzuri ya modings na tuka paint kutoka kwake sasa nilikuwa napata referral sijua na ni kwa hiyo kilanti nikimaliza huyo naenda kwa mwingine. Juu hiyo time mimi sikuwa na simu ati naweza sema niweke hizi vitu kwa mtandao. Sikuwa najua mimi mambo ya social media. Mm. Ni ile tu kujikaza hiyo kazi ikiisha. Tangu nimalize hiyo ya kitengela, nikimaliza ya kitengela, nikimalizia huyu huyu ananipatia huyu client hivyo hivyo. Nikasonga juu. Simu bado nilikuwa tu na zile mabaton. Mm. So like mtu angekwambia Alex to pay prove ya Kenya unafanya mm-hmm. au kwa nayo at that time. Ah mimi si kwa nayo. Ah. Mm-hmm. So wewe ulifanya tu kazi yako ukafanya to your level best na ukapata kazi tu hivyo from there hivyo like ndio umeenda umefanyia watu wakubwa kazi mm-hmm. and uh, mpaka sasa hivi penye umefika. Mm-hmm. So lesson gani wewe ume learn as an entrepreneur in this journey because ulianza kiwa peke yako na wazazi now you own a registered company. Yeah. Uh-huh. So like when ni lesson gani ume learn ukiwa kwa hii journey yako yote? Kitu ya kwanza chenye nimesoma usiwahi give up. Mm-hmm. Na kati ya maisha yako 
usiai kimbia ati useme utaenda pale juu hata muti uwezi panda ukianzia juu unatoka chini na mwendo, mwendo pole pole ndio mwendo na usiku moja usione ati unateseka uone mbradha yako uone sister yako wako na pesa uanze kukimbilia hiyo maisha We tu unatulia na hizi vitu zote we mpatie Mwenyezi Mungu hakuna kitu cha Mungu ama Mungu mahali amekufanyia inakujanga na haraka saa hii unaweza kaa saa hii uombe Mungu kitu Useme unataka kununua gari na ina huo uwezo we uanze kuona hii haiwezekani ukae hiyo kitu inatakanga unakaa hata ukiomba Mungu gari usiombe ati upate kesho hiyo kitu tu naomba unaitolea fungu la kumi unazidi tu maisha inakupeleka tu pole pole siku moja Mungu atakujibu maombi yako so mimi challenge zeme nimepitia na hizo vitu zote nimepitia mi si kuwa na haraka na si kuwa na tamaa ya maisha ile iko tu mi nilijipangia maisha yangu pole pole nikasema siku moja ndio Mungu anibariki mambo ya pombe vitu mingi kufanya mambo mbaya hiyo sitaweza na mi nikanyenyekea mbele zake mi naenda anga kanisa nikanyenyekea mbele za Mungu juu nilijua siku moja lazima aninue na hiyo ilikuwa my dream okay mm. so Okay, unajua most of us when we start mm. tunambianga Mungu aki Mungu tu ni bless mm. ni nifike place yenye nataka kama nisidie wazazi wangu mm. but for you jana we tukiwa have a conversation unaniambia wewe bado hujafika mm. but still tuseme kwa mtu mwenye ukiambia tu a young sai a young entrepreneur like akisha jengea wazazi wake amejijengea mm. like anaona hapo ni ha, his level amefika mm. but for you kaniambia eh hey, mimi natamani sahi naomba tu Mungu in the next like uh, next month mm. ni kwenda nafanya kazi nje mm. so is that hiyo imekuwa tu dream yako kwa nzoko ndogo ama tu ni yenye ulifika katika to, eh acha yenyewe natamani kufanya kazi tu inchi za nje kitu ya kwanza mimi nikiwa tuseme mimi nikiwa mdogo kulingana na venye nilianza kuona kazi yangu ni target yangu ilikuwa nione nikifanyia watu wakubwa kazi kama but umewafanyia already say ushafanya umewafanyia <laughs> sasa dream nyingine yenye imenikujia nikiwa kama 2019 ai niliona hii kazi bwana nafanya na watu hata niki my dream ikakuja hata nikienda inji za nje si kazi bado nitakuwa nafanya sinaona tu niko sawa hata nikienda huko wakini train hii kitu nashika haraka mimi ukinionyesha kitu hata mtitumie nini mimi naingianga haraka juu niko na hiyo talent so my dream for now ile tunaomba ni kazi yangu nione sasa nikienda inji za nje wafanyi kazi wako how do you get them Unkuna una, una watu umefanya nao kazi mm. ama mtu akikuja kwa field tu na kwa mehe mimi naweza fanya ina hii mm. unaingia tu nao kazi Kitu ya kwanza mm-hmm. vijana wangu wenye nimewapata nilianza na kijana mmoja alikuwa mjaluo nikamfunza kazi huyo sasa alikuwa mtu wangu wa mkono wale wengine wote ni miajiri wanakujanga kwangu wakiwa mtu wa mkono. Mm. So ni, naenda nafanya naona mfunza anakuwa fundi. Mm. Nafunza mtu wa mkono anakuwa fundi. So kwa kampuni yangu hakuna mtu alikuja akiwa fundi. Mm. Wote mimi ndio nimewafunza kazi. Mm. Eh. Nakuja naambia kijana wewe jitahidi. Hii kazi inafanyangwa hivi na hivi na hivi. Ndio wote wanajua. Mm. Juu nawafunza kama like one one year sasa hapo kutoka hapo mtu anakuwa fundi mm. lakini anajua venye kazi tunaenda tunafanya na ile kitu mzuri ni mtu akuwe mtu wa mkono ukiwa mtu wa mkono ndio utakuwa kukuja fundi mzuri mm. mimi kwa kampuni yangu si nini lakini fundi yako pale nje anajua kazi ya modings mi naonanga kwanza akuja kwangu akiwa mtu wa mkono ukiwa mtu wa mkono ndio utakuja kukuwa fundi na utakuwa fundi mzuri mm. Mm. Did you ever see yourself at this point in your mafika in life? <laughs> like unajua kuna ile eh ni me happen mapema ama eh hey, god I take time. Mm. So ime, like did you ever see yourself ukifanya hizi kazi zote at this time? Hata hapo sijini jibu hadi Kwa nini? Mimi nafikanga tu mahali nasema tu ni neema. Mhm. Mm. Mm. <laughs> Nafikanga tu mahali nasema ni neema. Mm-hmm. Na kazi by the way siku hizi zinatupata mingi. Mm-hmm. Saa hizi tunaenda na booking. Mm-hmm 
kama mtu akituhitaji si unipigie simu leo kesho uone na ati nimeanza kazi yako juu watu ni wengi na lazima tuwafanyie kazi uzuri wale kilanchi Mungu amenipatia wamenyenyekea wananisikiza so hawana ile haraka Jo unapata kilanzi wananifumilia nikomwambia nimeshikana tu kama kazi yako tutafanya kama date 25 next month wananifumilia tu na hiyo date 25 wiki fika mimi saa hiyo tunakanyanga site na timu yangu na tunafanya kazi wow. so ina happening yaje unaweza pata kama mm. okay kama tukiongea na wewe umeniambia uniko umeenda Kisumu mm. Mm. umerudi sasa mm. Inafanyika ngaje ukipata kazi Kisumu? Mm. Unaenda ngaje na timu yako? Uh, unapata nikipata kazi Kisumu, kilanzi anaweza nilipia ndege mm. na vijana wangu walipiwe nini gari. Mm-hmm. Tupatane huko tuende tu tuchape kazi. Na kazi yangu kama kilanzi hata akiwa wapi sisi wote tuna tunamfikia. Mm. Mm. So vijana na mimi mimi na timu yangu tunaenda tu hiyo kazi hata ikiwa wapi atusemi ati kazi mimi naishi kitengela si semi ati nafanya kazi kitengela hata kitengela hiyo ndio site ile nilikuja kitengela ndio ilikuwa site yangu ya kwanza sijaifanya nyingine na sijaipata kazi nyingine kitengela eh yeah. kazi yangu nazipata siaya edoret wapi lakini si kitengela na kitengela ndipo naishi Mm. Na kuna wakati kati unaendanga kufanya tu kazi like unaweza pata 6 months ujafika kwako ni kazi tu kazi kazi. Uh, ikienda sana kama time ya corona, mm-hmm. time ya corona, time ya corona ilitupata by the way tukiwa migori. Mm-hmm. Na tukiwa migori ilikuwa on, corona ili, ilikuja ja, ni feb, feb, mm-hmm. feb. Tulika kutoka Feb tukamaliza kazi ya Migori tukatoka Migori tukaingia Homa Bay tukatoka Homa Bay tukaingia Siaya County so nilikaa kutoka mwezi wa pili mpaka mwezi wa nane. venye ile siku kulifunguliwa kulifungua watu waanze sasa kurudi Nairobi hiyo ndiyo nilirudi Nairobi ile tu nilikuwa tunaongea tu na family yangu <laughs> na mimi tu ba, lakini bado wote tulikuwa safe mm. na sasa bibi yako ni chukulia ngaje kazi yako ah bibi yangu anapenda kazi yangu by the way mm-hmm. juu hata yeye anajuanga mm-hmm. mimi anapenda kazi yangu na hapo ndio tunapatanga unga hakuna mahali pengine mm-hmm. unaona kitambo hata tukiwa tunasoma mm-hmm. hata wewe nikuulize mm-hmm. saa hiyo hata usikia ti walimu akikuuliza wewe ukiwa mtu mkubwa utakuwa nini unaona watu walikuwa ma pirates hey, doctor vitu mingi mimi nilikuwa mm-hmm. nasema nitakuwa tu mtu wa mjengo lakini watu hapo wasichana wa fulana huko wanaanza kunicheka wanasema kwani huyu ana future. Na juu nilikuwa nanasikia ni talent yangu. Na hiyo tu ndio hiyo niko hapo saa hii. So saa hii hata najiri watu wa university watu wamesoma hii ni talent hata mtu wako pale nje amesoma na kazi imempotelea. Naweza kuja tuchape job. Mm. Na sasa kama mimi mimi msichana nataka kuja kufanyia kazi bado tunafanya kazi eh, eh. hadi mimi nakuja koroga mchanga eh una koroga mchanga juu sisi uh-huh. unajua hii kazi tunafanya ni mjengo lakini kazi yetu ni tofauti uh-huh. juu unapata pa day kwa siku moja tunaweza tumia kama wirubaro mbili za mchanga ama tatu uh-huh. Eh juniat unajua ati inaendanga pole pole uh-huh. so hata vi- wasichana nafanyanga na wao kazi okay Mm. Sasa nimekupata kwa site. Mm. Nimekuja kwa site. Mm. Lakini leo sijakupata na vijana wako. Oh. Okay, leo sasa ni nini ulikuwa unakuja kufanya sasa? Ah uh, kitu ya kwanza sa, ma, mali tuko tuko Thika Greens. Uh-huh. Tukiwa Thika Greens, huu ni kilanja yako majuu. Mm. Alinipigia simu, alinipigia simu on Sunday, akaniambia kuna kazi iko Thika Greens. Mm. Nikamwambia itabidi juu niko na kazi zingine nje, itakuja on Saturday. Mm. So leo si ni Saturday. Yeah. Mimi nimekuja sasa Thika Greens, nikuje niangalie kazi, tuelewane na Kilanz, mm. ndio? Tuanza kazi kama ni Monday ama Wednesday next week. Mimi nimekuja kuangalia kazi, niende ni ni mudizainia, ni, ni mwambie venye nimeona nyumba inakaa. Juu hii kazi tunafanyanga si hata kikuja upale kwa ofisi yangu. Ile kitu mzuri ni kukuja kwa site. Ukikuja kwa site ndio utaona nyumba venye imejengwa, venye inakaa. Ndio hata ukienda kuelezea Kiland mnaelewana. Mm. Sio ukikuja tu uone tu nyumba, utajua penye unastahili ku kuongeza kufanya decoration penye unaweza fanya molding mm. na penye unaona ukifanya pale pengine unaona eh hey, itakuwa excess 
e, kitu ya kwanza nikifika kwa site kuna zile sehemu mimi naonanga na zaeka modings juu kulingana na kazi yangu mimi zipendangi vitu too, too much ama zipendangi vitu very busy ama vitu very complicated so nikifika kwa site mimi natakanga tu niweke ile touch tu simbo simbo na watu wengi wanapenda tu vitu simbo si vitu complicated so nikifika kwa site hiyo kila mahali naona nikiweka hii nikiweka hii naona itakuwa vizuri nikitoa hii nisipoweka hii ndaona itakuwa vizuri na nikirudi tu naelezea client na mwambia ki, unajua clients wengi wanaweza kukutumia picha wakwambie hii nataka tuweke hapa hii mimi nakuja na mwambia hiyo yezi toka vizuri tuweke hii tuweke hii tuweke tuweke na tukimaliza kazi tukimaliza kupaint nyumba inatoka vizuri So hadi mm. unafanya painting. Eh uh, nafanya painting. Hey, that's so nice. Mm. So one message you can tell a young entrepreneur mm. mwenye anataka kufanya mjii kama wewe. Mm. Unaweza muombea nini? Uh, ah kitu ya kwanza mm-hmm. saa hii watu wasichague kazi, jua kuna kazi na hapa nje ni kujituma. Juu unaweza pata uko na watoto, uko na uko na bibi yako pale na uwezi anza kutikuchagua kazi. Ndiyo jioni hao ni watu wanataka kukula. Ile naezaimiza vijana ni tufanye kazi na tutie bidii wale vijana wako pale na tusilengee kwa maisha <coughs> bado sisi ni wayang. Mimi kitu ya kwanza ama mtu mwingine inafaa uangalie mbele, usiangalie mahali umekanyanga. Angalia miaka ikikuja wewe unaweza kuaje. Umelelewa kwa shida, usitake ukufia kwa shida. We unangangana ndio wala wazazi unainua mnatoka kwa shida. Kwa hivyo vijana tujikaze tutie bidii na sitare mingi tuache. Mm-hmm. Eh. Wow. Mm. Yeah and uh, that's it for today from Alex aka Praise of Molding. I uh, hope you enjoyed our video and if you did don't forget to hit that subscribe button, like, share and comment. Till next time. Bye bye.